எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் நான் மௌனமா இருப்பேன் நான் இதிலே தவறினேனோ அதை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஜனங்கள்டமாட்டே இருக்கு நான் எங்க எந்த விஷயத்துல பணத்துல நான் தப்பு பண்ணனா கடச்ச பணத்தை நான் ஒண்ணும் மிஸ்யூஸ் பண்ணவே இல்ல அஞ்சு காசு கூட மிஸ்யூஸ் பண்ணல ஒருவேளை இந்த கடனை காசு அங்க வாங்கி இங்க வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லி இவங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லி இதெல்லாம் நான் பண்ணதுல எளியாத எங்கதான் தவறு நடந்துருச்சா அது குற்றமா தேவ சித்தம் இல்லையா அப்படி செஞ்சது தப்போ இப்படி செஞ்சது தப்போ இதுல செஞ்சிருக்க கூடாதோ இதை செஞ்சிருக்கலாமா இப்படி எல்லாம் எனக்குள்ள ஒரு கலக்கமும் போராட்டம் தான் ஏன்னா நம்முடைய அறிவு குறைவு அவர் ஸ்கேல் வேற இல்லையா அவருடைய மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேலு வேற அப்படி இருக்கும் போது நம்ம வந்து எதாவது தப்பு பண்ணிட்டு மாட்டிக்குவோமோ குற்றவாளி ஆயிடுவோமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் அதனால நம்ம இப்ப ஆண்டோடு கேட்கணும் நான் எதுல தவறின சுவாமி உம்முடைய பார்வையில நான் எங்க எங்க இந்த இடத்துல மிஸ் ஆயிடுச்சா காசு விஷயத்துல போய் மிஸ் பண்ணிட்டேனா எங்கேயாவது பேச்சில் நடவடிக்கைகளில் இதை நம்ம உட்காந்து என்ன செய்யணும் இது வந்து சும்மா சோத்திரம் சோத்திரம் நான் பைபிள் வாசிக்கல சோத்திரம் ஆண்டவர் என்னை மன்னிக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளாக பைபிள் படிக்கலையா மற்றதெல்லாம் என்ன கதை அதெல்லாம் எங்கே போச்சு ஆ பைபிள் படிக்கலை சரி வேற ஜபிக்கலை உபாசம் பண்ணலை ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டு வெளியே போயிடுறதா அப்படி கிடையாது இன்னும் இருக்குது பூசணிக்காயெல்லாம் இருக்குது அதை மறைச்சு வச்சுட்டு வண்டி ஓட்ட முடியாது அதாவது அவர் கேட்குறார் நான் எதில் தவறினேனோ அதை எனக்கு என்ன செய்யுங்க தெரியப்படுத்துங்க என் பாவம் எத்தனை கேட்குறார் அடுத்து என் மீறுதலை எத்தனை எனக்கு அதை உணர்த்துங்க பதிமூணு இருபத்தி மூணு என் அக்கிரமங்களும் பாவங்களும் எத்தனை என் மீறுதலையும் என் பாவத்தையும் எனக்கு உணர்த்தும் அக்கிரமம் மீறுதல் பாவம் மூணுக்கும் தனித்தனி லிஸ்ட் போடுறார் அது எத்தனை இப்ப நம்ம நம்ம அக்கிரமத்தெல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்தா எத்தனை வரும் ஒன்னு கூட வராது அப்படின்னு சொல்றீங்களா இல்ல வந்துடும் சொல்றீங்களா ஒன்னு தான் வரும் ரெண்டு தான் வரும் அப்படியா இருக்கு அவன் கேக்குறான் என் அக்கிரமங்கள் எத்தனை ஆனா இது கேட்கிற ஆள் வந்து பாவி கிடையாது யாரவன் சொல்லுங்க உத்தமன் உத்தமன் கத்தர் சொல்றாரு கத்தர்ட்ட சாட்சி பெற்ற ஒரு ஆளு உத்தமன் ஆனால் இப்போ அவங்க கேட்குற ஆண்டவரே என்னுடைய ஜீவிதத்தில் பாவங்கள் எத்தனை இருக்குது அக்கிரமங்கள் எத்தனை இருக்குது மீறுதல்கள் எத்தனை இருக்குது எங்கே நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் எந்த இடத்துல நான் ஓவர் டேக் பண்ணிட்டேன் உங்களுடைய வழிகளை விட்டு நான் எங்கே ஸ்லிப் ஆகிட்டேன் எனக்கு அதை சொல்லுங்கள் ஆண்டவர் எங்கே நான் தடுமாறினேன் எனக்கு சொல்லுங்கள் கேட்குறான் இதுதான் கேட்குற நேரம் நீங்கள் இந்த நேரத்தில் உட்காந்துட்டு தலையை கோந்து போட்டு அங்கே இருந்துச்சு இங்கே இருந்துச்சு அங்கே பார்த்து இங்கே பார்த்து பிள்ளைகள்கிட்ட விளையாண்டு அப்படி விட்டுறக்கூடாது இந்த நேரத்தில் உட்காந்துடணும் சோம கண்ணை மூடிட்டு இருக்க தாவி நான் எங்கே தாம தவறினேன் சொந்தக்காரங்க மத்தியில் வீட்டில் வேலையில் எங்கே ஏய் எங்கே நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஆண்டோடைய பாதத்தில் நீங்கள் விழுந்து கேட்க வேண்டிய டைம் இது இந்த டயத்தில் நீங்கள் வந்து நேரத்தில் வெளியவே போகக்கூடாது உட்காந்துடணும் பே சாம உட்காந்து இந்த நேரத்தில் இன்னும் டைம் தரேன் நான் கேளுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் கேட்கலாமா கத்தாவை நான் எதிலே தவறினேன் ஊழியத்தில் பகுதியில் நான் விசுவாசத்தில் பரிசுத்தத்தில் பிரதிஷ்டையில் தெய்வீகத்தில் பாடுபடுதல்ல நான் எங்கெல்லாம் தவறினேன் விசுவாசிகள் நீங்கள் கேட்கலாம் கத்தாவே ஊழியத்தின் விஷயத்தில் நான் எங்கே தர்மாறிட்டேன் எந்த இடத்துல நான் அசட்டையாக செஞ்சேன் எந்த இடத்துல அற்பமாக செஞ்சேன் எந்த இடத்துல வேண்டான்னு ஒதுங்கி நின்னேன் கத்தோடைய வேலையில் நான் கழுத்து கொடுக்காமல் ஒதுங்கி போன இடம் எது பிரபுக்கள் அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கழுத்தை கொடுக்கவில்லை நான் அப்படி எந்த இடத்துல அப்படி செஞ்சுட்டேன் சுவாமி என் மனைவியோட உள்ள டீலிங்கில் நான் எங்கே தவறு நான் எங்கே ஓவர் டேக் பண்ணிட்டேன் என் புருஷன்ட்ட பேசினதில் எந்த இடத்துல நான் தவறு பண்ணிட்டேன் என் பிள்ளைகளை நடத்துகிற விதத்தில் எங்கே நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் எந்த இடத்துல பிள்ளைகளை அதிகமாக நேசித்து கத்தோடைய பிரமாணத்தை விட்டுட்டேன் எத்தனை இடத்துல நான் காலையில் ஜபம் வீட்டில் வைக்காமல் போயிட்டேன் என் வீட்டில் அப்படின்னு நீங்கள் உட்காந்து இப்படியே பிஸ்னஸில் நான் இது பேசியிருக்கக்கூடாதோ இது பேசியிருக்கலாமா இதை பேசினா சண்டை வந்திருக்காதா இதை பேசினா உப்புரவாக இருக்கலாமோ 
அந்த சான்ஸை நான் பயன்படுத்தலையா இப்படிலாம் நீங்க உட்காந்துப்போம் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி பண்ணி 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 செல்லும் செலவு என்ன செஞ்சிடலாம் கணக்கு பார்த்து முடிச்சிடலாம் கிளியர் ஆயிடு அறிக்கை பண்ணா நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு சொல்றேன் நீ சரியா சுத்திகரிச்சிட்டேனா உனக்குள்ள ஒரு சுத்தம் உண்டா சுத்திகரிப்பினுடைய மான் மேன்மை அதுதான் அவர் மேல இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையா இருக்கிற எவனும் அவர் சுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறது போல என்ன செய்யறான் தன்னையும் அவர் சுத்தம் அவர் எப்படி ஒப்பிட்ட பரிசு தருவார் அந்த லெவலுக்கு தன்னை கொண்டு வர முடியும் சொல்ல சுத்திகரிச்சா நமக்கு கிடைக்கிற சில காரியங்கள் ஒன்று சுத்தம் கிடைக்குது இரண்டாவது நீங்க ஆயத்தம் ஆயிடுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சுத்திகரிப்பு கிடைக்குது ஒரு சுத்தம் உண்டாகும் ஒரு கிளியர் ரெண்டாவது கிடைக்கிறது என்னன்னா நீங்க ஆயத்தம் ஆயிடுறீங்க எந்த நற்கரி இவைகளை விட்டு ஒருவன் தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் எஜமானுக்கு உபயோகம் அடுத்து பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட்டது மூன்றாவது எந்த நற்கரியைக்கும் ஆயத்தமான பாத்திரம் சுத்திகரிப்பில் உள்ள மேன்மையை பாருங்க ஒன்று சுத்திகரிப்பு நடந்த உடனே சுத்தம் உண்டாயிருக்கு நமக்கே ஒரு கிளியரன்ஸ் ஆயிடும் கட்டுகள் இல்லை போராட்டங்கள் இல்லைங்கிறது ஃப்ரீ ஆயிடும் மைண்டு ஃப்ரீ ஆயிடும் ரெண்டாவது நடக்கிறது என்னென்னா பசிங்க திமுத்தையில ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமாக இருப்பான் அதான் சொன்னேன் சுத்திகரிப்பில் பரிசுத்தம் உண்டாயிரு சுத்தம் உண்டாயிரு ரெண்டாவது என்ன உண்டாகுது எஜமானுக்கு பிரயோஜனமாயிடுறான் அவனை திருப்பி யூஸ் பண்ணலாம் ஆண்டவர் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதாவது யூஸே பண்ணாம போட்டிருந்தா கூட சுத்திகரிச்சிட்ட பிறகு அவன் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு எஜமான் திரும்ப அந்த நாலு மணிக்கு எழுப்புவாரு அந்த ஊழியத்தை கையில் கொடுப்பாரு அந்த கிருவையை கொடுப்பாரு அந்த அபிஷேகத்தை கொடுப்பாரு அந்த பணத்தை கொடுப்பாரு ஏன்னா திரும்ப அவன் யாராயிட்டான் அவன் சுத்திகரிச்சிட்டான் ஒப்புரவ் ஆயிட்டான் அவன் வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டான் இனி உண்மையா இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்கான் அப்ப அவன் நம்பி என்ன செய்யலாம் திரும்பவும் அவன் கையில கொடுத்துடுறாரு அப்ப இவன் இப்போ எஜமானுக்கு பிரயோஜனமா மாறிடுறான் மூணாவது எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தம் அவனை வச்சு எந்த ஊழியமும் எந்த எந்த இடத்துலயும் அவன் என்ன செய்யலாம் ஆல்ரவுண்டர் அவன் சுத்திரிக்கப்படலன்னா ஒன்னுத்துக்கு யூஸ்லெஸ் ஃபெல்ல அவன் அவனை வச்சு தேவன் சபையிலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது உலகத்திலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது அவனை அப்படியே ஒமிட் பண்ணிட்டு அவாய்ட் பண்ணிட்டே தான் வருவார் அப்படி வரவே கூடாது சுத்திரிப்பில் உள்ள மேன்மையே அதுதான் சுத்திரிச்சிட்டா உன்னைய கத்தர் யூஸ் பண்ணுவார் அவன் கணத்துக்குரிய பாத்திரனாய் மாறுறான் அதான் பெரிய அதிசயம் சும்மா குப்பையில் கிடந்தவனை எப்படி மாத்திடுறாரு கணத்துக்குரியவனாய் மாத்திரார் சிறைச்சாலையில் கிடந்த பான பாத்திரக்காரனை அடுத்த நாளே ராஜாவுக்கு பான பாத்திரக்காரனை கொண்டு வர முடிஞ்சது இல்லையா தெய்வத்துக்கு அதான் சிறைச்சாலையில் கிடந்தவனை ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் கொண்டு வர முடிஞ்சது இல்லையா அடிமைப்பட்டு தேசத்தில் இருக்கிறவனை ராஜ்யத்தின் மூணாவது அதிபதியாக கொண்டு வர முடிஞ்சது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் காரணம் சுத்திகரிப்பு தான் அழுகுதான் அழுது 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 தங்களை தாழ்த்தி சுத்திச்சிட்டே அடுத்து சுத்திகரிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும் சுத்திகரிப்பு இல்லாத வரைக்கும் தான் பிசாசு உள்ள வந்துகிட்டே இருப்பான் அவன்ட மனதில் போராட்டம் பிசாசு போராட்டம் வியாதி போராட்டம் எல்லாம் தோடும் ஏன்னா வேலை இல்லாத ஒரு தோட்டம் நீ சுத்திகரிப்பு இல்லாதவன் வேலை இல்லாதவன் சுத்திகரிப்பு இல்லைன்னா வேலை இல்லை அவனுக்குள்ள யாரும் என்ன செய்யலாம் வாசிங்க சங்கீதத்தில் நீர் அவனுடைய வேலையை அடைப்பெல்லாம் பிடிங்கி போயிட்டு இப்போ காட்டு பன்றிலாம் உள்ளே வந்து உழுகுது ஐயா என்னையா வேலையை எடுத்துட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்குறான் வாசிங்க எழுபத்தி எண்பது பனிரெண்டு ஆ இப்பொழுதோ வழி நடக்கிற யாவரும் அதை பறிக்கும்படியாக அதன் அடைப்புகளை ஏன் தகர்த்து போட்டீர் காட்டு பன்றி அதை உழுது போடுகிறது வெளியின் மிருகங்கள் அதை மேய்ந்து போடுகிறது எல்லாம் உள்ளே வருது இல்லை வேலை இல்லை அதனால் யார் வரா காட்டு பண்டி வருது அடைப்பெல்லாம் போயிட்டுச்சு எல்லாம் உள்ள வருது சுத்திகரிச்சு பாரு வேலை அடிச்ச மாதிரி அது பாதுகாப்பானது பொல்லாங்கன் அவனை பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் அதுதான் கரெக்ட் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் ஒன்னு யோவான் ஐந்து பதினெட்டு அஞ்சு பதினெட்டு தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அதான் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் அது பாதுகாப்பான வாழ்க்கை சுத்திகரிப்பு பிசாசு வந்து சொல்ல முடியாது நான் வியாதியை கொண்டு வந்தது காரணம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது 
என்ன வியாதி வர்றதுக்குள்ள என்ன கிடையாது வழி இல்ல கத்தர் வேலை அடைச்சிட்டாரு அதனால அந்த விஷயத்துல நம்ம சுத்திகரிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க வேலை அடைச்ச மாதிரி பண்ணிட்டீங்க உள்ள வர முடியாது சுத்திகரிக்கலா நீ திறந்து கிடக்கிற ஒரு தோட்டம் வெளியின் மிருகங்களும் வரும் காட்டு பன்றியும் வரும் உழுதும் உள்ள ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிப்படும் அடுத்து சுத்திகரிக்கப்பட்டா வாசனை உள்ள ஒரு ஜீவியம் நம்ம நாற்றங்கள் போயிடுது சுத்திகரிப்புக்கு இப்ப நீங்க பாருங்க செத்து போன சரீரத்தை செத்து போயிடுச்சு அதுக்கு என்ன பண்றாங்க ஒரு சுத்திகரிப்பு உண்டாக்குறாங்க எம்பாம் அது பண்ண பிறகு அதுல என்ன வராது ஸ்மெல் இருக்காது அந்த கெமிக்கல் ஸ்மெல் தான் என்ன செய்யும் வாசனை தான் இருக்கும் அது ஆகும் ஐம்பது ஒண்ணுல பாருங்க யோசிப்ப தன் ஊழியக்காரராகிய வைத்தியர்களுக்கு கட்லைட்டான் அவர்கள் மறித்த யாக்கோபின் சரீரத்துக்கு சுகந்த வர்க்கங்களை இட்டார்கள் அதுக்கு பிறகு அந்த சரீரத்தில் என்ன கிடையாது நாத்தம் கிடையாது செத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் நாத்தம் எடுக்கிற சரீரம் வருஷ கணக்கா நாற்றம் எடுக்காமலே மாறிடுச்சு ஆ பின்பு தன் தகப்பனுக்கு சுகந்த வர்க்கம் விடும்படி யோசிப்பு தன் ஊழியக்காரராகிய வைத்தியருக்கு கட்டளையிட்டான் அப்படியே வைத்தியர் இஸ்ரவேலுக்கு சுகந்த வர்க்கம் இட்டார்கள் செத்து போனவனுக்கு சுகந்த வர்க்கம் விடுறதுதான் எது நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எவ்வளவோ மரணங்கள் இருந்தது நாற்றம் எடுக்கிற ஜீவியம் நாத்தம் எடு அதாவது அந்த செத்து போனவரான மரியாதைய சாரி லாசருடைய அக்கா சொல்ற என்ன சொல்றா அண்டவர் இது நார் நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் நம்முடைய பழைய காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப கெட்ட பேர் இருந்துருச்சு நம்மளை பத்தி தாறு மாற பேசிட்டாங்க அதெல்லாம் ஒரு நாற்றம் எடுத்த ஒரு தன்மை சண்டைக்காரன் சண்டைக்காரி வாயாடி அங்க பேசினா அவள அவளை தெரியாதா இவனை தெரியாதா இவனை பத்தி தெரியாதா அப்படிலாம் நம்மளை பத்தி தாறு மாற சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் என்னது நாற்றம் எடுக்கிற பல்ல குத்தின கேஸ் தான் பல்ல குத்தின கேஸ் நாமும் எழுப்புதல் வந்துட்டா இந்த யானை மண்ணலி போட்ட மாதிரி நம்மளும் என்னெல்லாமோ செய்யறோம் தலையில மண்ணலி போட்டுக்கிறோம் ஆனா இப்போ சுத்திகரிப்புங்கிறது அப்படி அல்ல சுத்திகரிச்ச உடனே என்ன உண்டாயிருது அந்த நாற்றத்தினுடைய தன்மையே போய் அந்த சுத்திகரிப்பினுடைய வாசனை தான் என்ன செய்யும் அதுதான் அதனுடைய மேன்மை நம்முடைய ஜீவியத்தில் வாசனை கெட்டு போயிருக்கு அந்த வாசனையை மறுபடியும் தெய்வீகமாய் மாற்றுகிறதா சுத்திகரிப்பு மரணத்தை மறைக்கும் மரணத்தை மறைப்பது சுத்திகரிப்பு சாவ மறைச்சிடும் அப்படியே மறைச்சிடும் அடுத்து சுத்திகரிப்பில் நமக்கு சுத்த மனசாட்சி கிடைக்கும் ஃப்ரீயா இருக்கும் சுத்திகரிச்சிட்ட பிறகு பாவம் உண்டு என்கிற தன்மை என்ன செய்யாது இருக்காது சுத்தி நல்லா சுத்திகரிச்சிட்டீங்கன்னா இனி பாவம் உண்டுங்கிற ஒரு உணர்வு என்ன செய்யாது இருக்காது இன்னைக்கு விட்டா பறந்துடலாம் அந்த தன்மை அந்த உணரலாம் நம்மளை விட்டு சுத்தமா போயிடும் அடுத்து சுத்திகரிப்பினுடைய அடுத்தது முகம் பிரகாசிக்கும் அகத்தின் அழகு எங்க தெரியும் முகத்துல தெரியும் தெரிஞ்சிடும் சுத்திகரிப்பு கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் சும்மா இருக்காது மோசை தேவ சமூகத்துக்கு போனான் திரும்பி வந்தான் அவனுடைய முகம் எப்படி இருந்துச்சு பிரகாசித்தது ஏன்னா அவன் யார போய் பார்த்துட்டு வரா தேவனை முகமுகமா பார்த்துட்டு வர்றா தேவனை முகமுகமா பார்த்த பைபிள் படி என்ன சொல்லி இருக்கு சொல்லுங்க தேவனை முகமுகமா பார்த்தா ஒருவரும் கண்டிராதவரும் காண கூடாதவரும் ஒரு தூதனை பார்த்துட்டு ஒருத்த ஓன்னு கத்திட்டான் யாரு சிம்சோனுடைய அப்பா ஐயோ நான் பார்த்துட்டேனே முகமுகமா பார்த்துட்டேனே அப்போ பிரமாணத்தின் முடி நான் என்ன செஞ்சாகணும் செத்துல போகணும்னு சொன்னான் எப்படி இருக்கும் ஆனா அந்த தேவனை அவ்வளவு பரிசுத்தமான தேவனை அவன் பார்த்துட்டு வந்தான் காரணம் என்ன அவனுக்குள்ள குற்றம் இல்லை பார்த்துட்டு வரும்போது முகம் என்னஞ்சுது பிரகாஷ் நம்ம பாருங்க சர்வீஸ் முடிச்சு போறோம் வரும்போது ஒரு ஜீரோ வால்ட்ல வரோம் போகும்போது மைனஸ் ஜீரோ வால்ட்ல போறோம் அப்படியே போனோம் இங்க வந்து பிக்கப் ஆயிட்டு நீ போனோம் போகும்போது உன் முகம் பிரகாசித்ததை மற்றவங்க பார்க்கணும் என்னப்பா ரொம்ப துக்கமா போனா சந்தோஷமா வர ஆமா ஆண்டு ரெண்டு பேசினார்ல இனி ஆசிரியப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு தரிசனம் கொடுத்தாரு எனக்கு ஒரு வசனம் கிடைச்சது அதுதான் என்னது முக பிரகாசம் பாவத்தை விட்டுட்டு பரிசுத்தத்தின் ஒரு சாயல் தான் முக பிரகாசம் அடுத்து சுத்திகரிக்கப்பட்டோம் என்று சொன்னா உன்னுடைய லைஃப் ஸ்டாண்டர்டு ஸ்டைல் மாறும் ஸ்டாண்டர்டே மாறும் ஸ்டைல் மாறுறதை விட 
நீ ஸ்டைல் உனக்கு வெளியே இருந்து பார்த்தா மற்றவங்க பார்வையில் உன் ஸ்டைல் மாறும் தேவன் உன்னுடைய ஸ்தானத்தை என்ன செய்வாரு உயர்த்துவார் அதான் பெரிய தன்மை அந்த ஸ்டெப்புக்கு அடுத்து டக்குன்னு வாய்ந்துடும் நைட்டெல்லாம் உட்காந்து தானியல் அழுதாங்க கச்சாவே இந்த ராஜா ஏதோ சொப்பனம் பார்த்துட்டான்னு சொல்றான் அண்டவரே சொப்பனமும் சொல்லணுங்கிறான் சொப்பனத்துக்கு அர்த்தமும் சொல்லணுங்கிறான்னு சொல்லி உட்காந்து சுத்திருச்சு 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 செவிச்சான் அடுத்த நாள் காலையில் போய் சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லி முடிச்சு அடுத்த செகண்ட் எங்கே வந்துட்டான் டக்குன்னு உடனே அடுத்த ஸ்தானம் உயரும் அதுதான் நம்முடைய ஜீவியத்தில் சுத்திகரிப்பினுடைய மேன்மை சுத்திகரிக்கப்பட்டுட்டேன்னா உன்னுடைய பிஸ்னஸோ உன்னுடைய தொழிலோ உன்னுடைய குடும்பமோ உன்னுடைய தனிப்பட்ட ஸ்தானமோ ஒரு ஸ்டெப் ஏறும் நம்புறீங்களா இப்போ நீங்கள் அஃபிஷியலாக நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் பாஸ் ஆயிடுறீங்க அது எக்ஸாம் எக்ஸாம்னா பரீட்சை அப்போ அது அது முடிஞ்ச உடனே அது ரிசல்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்ல உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருது அடுத்து சொல்லுங்க என்ன கிடைக்குது ப்ரொமோஷன் கிடைக்குது அது போல சுத்திகரிப்பு கரெக்டா இருந்தா உன்னுடைய ஸ்தானத்தை கத்திர நிசிவாரு உயர்த்துவாரு அதான் முக்கியமான சுத்திகரிப்பு கரெக்டா இருக்கணும் எக்ஸாம் பாஸ் ஆயிட்டியா அந்த சுத்திகரிப்பு நீ உட்காந்து உன்னை நீ ஆராய்ந்து அழுது சரிப்படுத்தி நீ உன்னை கரெக்ட் பண்ணு உன் ஸ்தானத்தை கத்திர நிசிவாரு சரியான விதத்தில் உயர்த்துவார் அதுக்கு பிறகு அந்த சுத்திகரிப்பினுடைய அடையாளத்தை சொல்றேன் சுத்திகரிக்கப்பட்டு கரெக்டாக அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு வந்துச்சுன்னா உன் மைண்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகி அதை ஃப்ரெஷ் ஆகி உன்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா உதிக்கும் அது வரைக்கும் இந்த குறுக்கட் மைண்டு தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் கிராஸ் மைண்டு தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பிறகு உன் மைண்டு வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் அந்த பார்வை அந்த பேச்சு அந்த பழக்க வழக்கங்கள் டீலிங் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடும் நீங்க பாருங்க கையும் மையுமா விபச்சாரத்தில் பிடிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணை கொண்டு வந்து இயேசு கும்பினால் நீ பாட்டினா அது மாத்திரம் இல்ல கல்லையும் ரெடியா கையில கொண்டு வந்தாங்க இருக்கா அப்படி வாசிங்க அந்த வசனம் இவர் என்ன சொல்றாருங்கிறது மட்டும்தான் கேட்காத வந்தாங்களே தவிர அவங்க பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா தான் வந்துட்டாங்க வாசிங்க மத்தையு மத்தையு மார்க்க எல்லாத்துலயும் இருக்கு எத்தனை எட்டு நாலு என்னது யோவான் எட்டு நாலு தரையில் குனிந்து எழுதினார் உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் முதலாவது இவள் மேல் கல்லறிய கடவர் அவ்வளவுதான் நம்ம சுத்திகரிப்புக்கு இன்னைக்கு நூறு வசனமாவது எடுக்கிறோம் இவ்வளவு நேரத்தில் நான் எத்தனையோ வசனம் சொல்லிவிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் யூஸ் பண்ண வசனம் எத்தனை சொல்லுங்க நீங்களா இங்க இருக்கீங்களா சுத்திகரிப்புக்கு அவர் சொன்ன வசனம் என்ன அந்த ஊரே கல்லறி நின்றுட்டு இருக்கு அவர் சொல்ற ஒரே வார்த்தை உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் இவள் மேல் கல்லறி அவ்வளவுதான் தன் மனசாட்சியில் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு அவர்கள் அதை கேட்டு தங்கள் மனசாட்சியினால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரைக்கும் ஒவ்வொருவராய் போய்விட்டார்கள் ஏசு தனித்திருந்தார் பாருங்க எல்லாரும் என்ன செஞ்சாச்சு போயிட்டான் காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த சுத்திரிப்பு அவனுக்கு நடந்துருச்சு இப்ப அவளை பாவின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம யாரு நம்ம என்ன ஐயோ வேண்டவே வேண்டாம் அது இயேசு பாடு அவ பாடு நம்ம போலாம் இப்ப அவன் மைண்ட்ல அவளை குற்றவாளின்னு பார்க்கல தன்னை குற்றவாளின்னு பார்த்துட்டு சோத்திரம் பண்ணிட்டு எல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சுட்டான் அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு இனிமே போய் எவ்வளவு பிடிச்சிட்டு வருவானா சொல்லுங்க மைண்டே மாறிடுச்சு இனி எங்கேயாவது எவனாவது எவ்வளவு பாவம் செஞ்சுட்டு இருந்தா கூட இவன் தோத்திரம் 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 நம்ம கதையே பயங்கரமா இருக்கு சோத்திரம் போயிட்டே இருப்பான் இவன் மைண்ட் வந்து மாறிடுச்சு உங்களுடைய எண்ணங்கள் மாறும் அப்படி ஏதாவது எண்ணங்கள் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா உடனே நீங்க அதை சிறைப்படுத்திடுவீங்க டப்புன்னு சோத்திரம் ஏசுவி நாமத்தில் போ சாத்தான் சொல்லி கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எழுபுற எல்ல எந்த எண்ணத்தையும் நாங்கள் சிறைப்படுத்துகிறோம் ஓ வேண்டாம் ஏசுவி நாமத்தில் விட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அந்த ஆவியை நம்ம ஜெயிச்சிடறோம் அதுதான் நம்முடைய சுத்திகரிப்பில் உள்ள ஒரு மேன்மை அடுத்து நான் சொன்ன இல்லையா சத்துரு என்ன செய்ய மாட்டான் தொடவே மாட்டான் கிட்ட வரமாட்டான் அவன் எப்படி வருவான் உன்னதமானுடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நெல்லில் தங்குவான் வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடா கிட்ட வராது நீ கரெக்டா இருந்தீன்னா ஒன்னும் வராது 
இதுதான் தேவனுடைய வாக்கு தத்து அடுத்து சுத்திகரிக்கப்பட்டவனுக்கு இருக்கிற அடுத்த தன்மை என்ன தெரியுமா விழிப்பா இருப்பா கேர்ஃபுல் ஆயிடும் ஏன்னா ஏற்கனவே தோத்துருக்கான் ஏற்கனவே அடி வாங்கியிருக்கான் ஏற்கனவே அழுதுருக்கான் ஏற்கனவே மனசாக போட்டிருக்கான் இனி அவன் எப்படி இருப்பான் சொல்லுங்க இந்த சூடுபட்ட பூனை எப்படி இருக்கும் சூடுபட்ட பூனை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏ என்ன நடக்க போதோன்னு அது ஒரு விழிப்பான வாழ்க்கை கரெக்டான சுத்திகரிப்பு நடந்துச்சுன்னா உங்கள் லைஃப்பில் எப்பவும் நம்ம அலர்ட்டாக இருப்பீங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஜாப்லெல்லாம் வாட்ச்மேன் டியூட்டியில் இருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு ட்ரிப்பு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு என்ன செய்ய வராது தூக்கவே வராது உஷாராகிடுவோம் லேசாக இங்கே சத்தம் கட்டவனே எந்திரிச்சு உட்காந்துருவோம் ஏதோ சத்தம் கேட்குறாங்க அது பயத்தில் இல்லை விழிப்பு ஒரு அலர்ட்னஸ் எப்பவுமே இருக்கும் வெனி டைம் நமக்கு அப்படி ஒரு சுத்திரிப்பில் அப்படி ஒரு விழிப்பான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு நீங்க பாருங்க ஏசு சொன்னார் ஒரு மணி நேரமாவது என்னோட விழித்து இருக்க கூடாது என்னது இல்லாமல் சொல்லி பார்த்தாரு இவனுக்கு ஒன்றும் தெளிவு இல்லை திருப்பி வந்து சொன்னார் ரைட் இப்பொழுது நீங்கள் தூங்கி என்ன செய்யுங்கள் இழைப்பாருங்கள் அப்படி தானே சொன்னார் நித்திரை பண்ணி இழைப்பாருங்கள் ஆனால் வந்துட்டு அவர் தண்டார் அதுக்கு பிறகு இவனுக்கு எங்கே நித்திரை வந்துச்சு தூங்கினானா போச்சே போச்சே மிஸ் பண்ணிட்டோமே மிஸ் பண்ணிட்டோமே மிஸ் பண்ணிட்டோமே தூக்கமே இல்லை பின்னாலேயே போகிறான் வாசிங்க மத்திய இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி அஞ்சு பின்பு அவர் தம்முடைய சீஷர்களிடத்தில் வந்து இனி நித்திரை பண்ணி இழைப்பாருங்கள் அதுக்கு முன்னால சொன்னார் நீங்க என்னையோட கூட இருக்க கூடாதாப்பா அப்படி இப்படின்னு சொன்னாரு இவன் தூங்கி 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 ஒரு வழி ஆயிட்டான் இப்ப வந்து அவர் சொல்றது என்னது நித்திரை பண்ணி இழைப்பாருங்கள் சொல்றாரு ஆனா எங்க இழைப்பார முடிஞ்சது ஆஹ் இதோ மனுஷகுமாரன் பாவிகளுடைய கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிற வேலை வந்தது என்னை காட்டி கொடுக்கிறவன் இதோ வந்து விட்டான் எழுந்திருங்கள் போவோம் என்றார் அது என்ன நித்திரை பண்ணி இழைப்பாருங்கள் சொல்லியாச்சு இப்ப சொல்றாரு வாருங்கள் இழைப்பு எழும்பி ஓடு வேற வழி இல்லையா இனி எப்படி தூக்கம் வரும் சுத்திகரிக்கப்பட்டினா உனக்கு விழிப்பு இருக்கும் அலர்ட்னஸ் ரொம்ப கவனமா இருப்பேன் அப்படியே எப்பவும் உன்னுடைய பார்வையில நீங்க பாருங்க இந்த பார்டர் செக்யூரிட்டில எல்லாம் போய் பாருங்க ரேடர் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறவனை போய் பாருங்க சில மிஷின்ஸ் ஆப்ரேட்டர் இந்த கோடிக்கணக்கான செலவு பண்ணி வச்சிருக்க இடத்துல ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்களை பாருங்க எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க தெரியுமில்ல ஒரு செகண்ட் விட்டால் நெஞ்சிடும் அடிச்சு போயிடும் ரேடரில் இருக்கிறவன்லாம் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் சில நேரத்தில் பேப்பரில் போடுவாங்க அந்நிய நாட்டு விமானம் வந்தது மடக்கி பிடித்தார்கள் அது வந்து நம்ம ஊருக்குள்ளே வந்து பிடிக்கல அவனுக்கு கடல்லையும் வானத்துலையும் ஒரு எல்லை வச்சுருக்கான் யார் ஒவ்வொரு நாடும் கடலுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கு வானத்துக்கு ஒரு எல்லை வச்சிருக்காங்க அந்த ஸ்பேஸில் அந்த லெவலுக்கு தாண்டி என்ன வந்தாலும் ஒரு அது என்னது ஒரு கதிர் நம்ம நாட்டுக்காரன் ஒவ்வொரு நாட்டுக்காரனும் அவனும் ஒவ்வொரு ரேஸ் வச்சிருக்காங்க அது வரைக்கும் தன்னுடைய இது கண்ட்ரோல் வச்சிருப்பான் அந்த ரேஸில் டச் பண்ணவுடனே ரேடரில் என்ன செய்யும் ஃப்ளைட் வர்றது தெரிஞ்சிடும் என்ன ஸ்பீடில் வரான் என்ன இது வேகம் வரான் உடனே அடுத்த செகண்டே இவன் அவன்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுவான் ஏ நீ யார் அப்படிமா கேட்டிருக்கீங்களா அடுத்த செகண்டு அதாவது பத்து மணிக்கு ஆஸ்திரேலியா ஃப்ளைட்டு உள்ளே வருது அப்படின்னா அது அவனுக்கு தெரியும் இத்தனை மணிக்கு இந்த ஃப்ளைட் என்ன செய்யும் இந்த ரூட்டில் வரணும் உடனே அவன் ரேடரில் பார்த்து அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி பெருசாக பண்ணி யார் இவன் இது பேசஞ்சர்ஸ் ஓகே சிக்னல் கொடுத்தவொடனே அவன் அவனும் சொல்லிடுவான் பேசஞ்சர் உள்ளே என்ட்ராது மற்றவொடனே என்ட்ரு பண்ண உடனே ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டான் உடனே இவன் கேட்பான் என்ன யாரு நீ எதுக்கு வந்த உன் நாட்டு எல்லாம் தாண்டிட்ட இவட்டெல்லாம் சொல்லி சொல்லி பார்ப்பான் இதெல்லாம் எத்தனை நிமிஷம் நடக்குது செகண்ட் செகண்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அவன் ஒரு தகுந்த பதில் இல்லை வேகம் கூடுது அவனுடைய போக்கு சரியில்லைன்னு அவனே மூணாவது நிமிஷத்துல நம்ம பிளைட் எங்க நிற்கும் நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு சோத்திரம் தீப்பட்டி ஓட்டிட்டு இருப்போம் ஆனா அவன் அங்க இணைஞ்சிட்டு இருக்கா நீங்க பாருங்க அடுத்த செகண்ட் இந்திய விமானப்படை ரெண்டு விமானம் போய் அதை இணை செஞ்சது வழி மறித்ததுமா போயிடுவான் அடுத்த செகண்ட் தட்ட உடனே அப்ப இங்க எப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கான் பாருங்க இது இப்படிதான் நாட்டை காப்பாத்திரான் நீ உன் ஸ்பிரிச்சுவல் அதோட ஸ்பீடா காப்பாத்தணும் அந்நியன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஏசிவி நாமத்துல அடிச்சிடணும் டம்னு பொல்லாங்க நெய்யும் அக்னி அஸ்திரங்கள் அவன் வந்து சும்மா அஸ்திரம் எது வேவுறது இல்லை வாசிங்க எப்படி செய்யறாரு அவன் அக்னி அஸ்திரத்தை ஏவுறான் ஏன்னா உனக்கு விசுவாசம் ஒரு காவல் இருக்கு பரிசுத்தன் ஒரு காவல் இருக்கு சபைன்னு ஒரு காவல் இருக்கு பரிசுத்தவான்கள் ஒரு காவல் இருக்கு ஜபோன்னு ஒரு காவல் இருக்கு பிரதிஷ்டைன்னு ஒரு காவல் இருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு காவல் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிற உனக்க
டிஃபென்ஸில் சீக்கிரட்டை கேட்டிங்கன்னா ஒரு குறிக்கப்பட்ட விமானம் ஒரு லிமிட்டை தாண்டி வந்துருச்சுன்னா இழுத்து பங்கரில் போட்டுறதுக்கு அளவில் நெஞ்சிருக்கான் கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கான் ஒரு லிமிட்டை தாண்டிடுச்சான்னா அவனை அந்த ரேஸை இழுத்துரும் அந்த ஃப்ளைட்டை மூவ் பண்ண விடாமல் இழுத்து கொண்டு போய் அவன் எங்கேயாவது நம்ம நாட்டில் காட்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பான் அதில் போய் விழுந்துடும் அப்படிலாம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் பாசிங்க எப்படி செய்யறாரு அவன் தன்னுடைய பலத்தில் நம்பித்தான் விழுந்ததுக்கு காரணம் என்ன கத்தர் செஞ்சது அது பைபிள் படி அது நம்முடைய தெய்வம் அந்த வேலையை செஞ்சார் ஆனா அவன் விழுந்ததுக்கு முதல் காரணம் அவன் கிடையாது அவன் பிடிக்கல யார் பிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்க அவனுக்கு ஒரு வேலைக்காரனை வச்சிருந்தானா அவன் இவன் முன்னாலே கடையத்தை பிடிச்சிட்டு வருவான் எப்படி இருக்கும் அவன் கடையத்தை யார் பிடிக்கணும் பரிசையும் பரிசையும் இன்னொருத்தன் பிடிச்சிட்டு வந்தான் அதனால தான் இவனுக்கு நெத்தியில் வர்றது இவனுக்கு தெரியாது இல்ல கல் எங்கிட்டு வருதுன்னு யாருக்கு தெரியாது பரிசை பிடிச்சிருவனுக்கு என்ன தெரியும் இவன் இப்ப கோயிலாத்து கையில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்காங்க ஒரு மாதிரி இவன் வித்தியாசமா ஏதோ பண்றானடான்னு சொல்லி எழுஞ்சிருப்பான் இந்த போலீஸ் கரம் பாருங்க அடிப்பான் வெரட்டி வெரட்டி அடிப்பான் கையில ஏதோ வச்சுக்குவான் ஒரு பெரம்பு வச்சுக்குவான் ஏன்னா பெரம்பு மாதிரி ஒரு கூட வச்சுக்குவான் காவல்னு ஏன்னா தானே அடிச்சிடக்கூடாது பாத்தீங்களா அதே மாதிரி இவன் கையில் அந்த கடங்க இல்லாம போயிருச்சு சுத்தி இரிக்கப்பட்டீங்கன்னா உனக்கு ஒரு பெரிய விழிப்பு இருக்கும் ரொம்ப தெளிவா இருப்ப அதுக்குதான் நாங்க சுத்தி எரி சுத்தி எரி சுத்தி எரின்னு சொல்றோம் சுத்தி எரிக்கலாமா இப்பா ஆ எல்லாரும் கண்களை போடுவோம் நீ சுத்திகரிச்சா விசாசு உன்னை தொடாது சுத்திகரிச்சா வியாதி உன்னை தொடாது சுத்திகரிச்சா உனக்கு ஒரு விழிப்பு இருக்கும் சுத்திகரித்தால் உன்னை கத்தர் எடுத்து உபயோகப்படுத்துவார் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாக நீ மாறுவாய் சுத்திகரித்தால் உன்னுடைய வாழ்க்கை மாறும் ஹலோயா எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் கத்தாவே நீர் எங்களை சுத்திகரியுமே அந்த லேவியின் புத்தரை உட்கார்ந்து சுத்திகரித்தீராமே அன்னைக்கு அந்த ஜனங்களை சுத்திகரிச்சிங்களே கிருத் சுவாமி இன்னைக்கு என்னை நீர் சுத்திகரியும் என்னுடைய பிள்ளைகளை என்னுடைய சபையை என்னுடைய ஊழியங்களை சுத்திகரியும் எல்லாரும் வாய திறந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேட்கலாம் வேலையடைக்கப்படுமேத்தால் <laughs> சுத்த மனசாட்சி உண்டாகுமே நேரங்களை சுத்திகரித்தால் எங்களுடைய நாற்றங்கள் மாறி வாசனை வீசுமே நேரங்களை சுத்திகரித்தால் எங்களுடைய முகம் பிரகாசம் அடையுமே நேரங்களை சுத்திகரித்தால் எங்களுடைய ஸ்தானம் உயரமே நேரங்களை சுத்திகரித்தால் எங்களுடைய எண்ணங்கள் ஜெயிக்குமே நீரங்களை சுத்திகரித்தால் பொல்லாங்கனங்களை தொட முடியாது நீரங்களை சுத்திகரித்தால் எங்களுக்கு விழிப்புள்ள ஒரு ஜீவியம் இருக்குமே
நாங்கள் எதில் தவறினோமோ அது எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துமாண்டவரே எங்களுடைய ஊழியத்தில் எங்கே தவறினோம் எங்களுடைய ஜீவியத்தில் எங்கே தவறினோம் எங்களுடைய வேலை ஸ்தலங்களில் எங்கே தவறினோம் எங்களுடைய தொழில் விஷயங்களில் எங்கே தவறினோம் அன்றுவரே எங்களுடைய ஜனங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் எந்தெந்த இடங்களில் தவறினார்கள் பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் எங்கே தவறினார்கள் அதை தெரியப்படுத்துமாண்டவரே எங்களுடைய அக்கிரமங்கள் எங்களுடைய பாவங்கள் எங்களுடைய மீறல்கள் எத்தனை ஆண்டவரே தேவன் சமீபமாய் வருகிறார் 